స్క్రీన్కి నైంటీ డిగ్రీ సౌత్ వస్తే సబ్స్క్రైబ్ అయిన ఆప్షన్ ఉంటుంది చేసేయండి అక్కడి నుంచి వేస్ట్కి వెళ్తే బెల్ ఐకాన్ కూడా ఉంటుంది కొట్టేయండి చాలు వచ్చి పది రోజులు కూడా కాలేదు మొత్తం అయిపోయింది చేపలు వచ్చి ఇల్లు అవ్వ కూడా లేదు అందరూ అదే పాపం శాలరీ అయిపోయిందంటే పోతే పోయింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ వస్తుంది అని చెప్తున్నా అనవసరంగా పసిపిల్లలకు అబద్ధాలు చెప్పద్దు చెప్తే వాడు కూడా నాలాగే తయారైతాడు సాయి చూడు సాయి నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ చచ్చిపోయింది అది ఎప్పటికీ తిరిగి రాదు ఈ నిజంతో నేను జీవితాంతం బతకాలి ఆ అమ్మాయి లేకుండా నేను సినిమాలకు వెళ్ళాలి ఆ అమ్మాయి లేకుండా నేను మాల్స్కి వెళ్ళాలి ఆ అమ్మాయి లేకుండా నేను రోజు పడుకోవాలి అన్నీ అమ్మాయి లేకుండానే ఇంతకీ ఎవరు బ్రో నువ్వు నీకు కూడా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా నేను ఒకప్పుడు నీలాగే ఉండేవాణ్ణిరా హ్యాపీగా జాలీగా ఆనందంగా అది నేను సైకిల్ మీద తప్ప ఇంకా దేని మీద ఎక్కని రోజులు బ్యాగ్ని తప్ప ఇంకా దేన్ని మూయాల్సిన పని లేని వయసు మోతారుగానే కాకుండా వేరే వాటిని కూడా కిస్ చేయొచ్చు అని తెలియని స్వచ్ఛమైన మనసు ఉండే రోజు అప్పుడే నేను తన్ని చూసి పడిపోయా అలా నా బాడీలో ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతుండటం గమనించి ఒకరోజు ధైర్యం తెచ్చుకొని నేను మీకు ఒకటి చెప్పాలి ఐ లవ్ యూ వై ఐ లవ్ యూ నాకు పెళ్ళైంది హస్బెండ్ పర్లేదు మీరు మీ హస్బెండ్ని లవ్ చేయండి నేను మిమ్మల్ని లవ్ చేస్తాను పెళ్ళైనా కూడా లవ్ చేస్తావా అంటే మీకు పెళ్ళైపోతే మేము డ్రాప్ అయిపోవాలా అలా డ్రాప్ అయిపోతే నా నిజమైన ప్రేమ ఎలా అవుద్ది వడేవర్ ఐ డోంట్ లవ్ యూ డోంట్ ఇరిటేట్ మీ సూపర్ ఏ ఫీలింగ్ లేకపోవడం కంటే ఏదో ఫీలింగ్ ఉండడం బెటరేగా ప్రేమైనా ద్వేషమైనా ఇరిటేషన్ అయినా ఉండేది మనసులోనేగా అంటే మీ మనసులోనే ఉన్నట్టేగా ఇంతకేందా <laughs> 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 లేదు నా పర్సంటేజే పడింది ఓ అదంతా కాదు నీ చివరి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎవరో అక్కడి నుంచి చెప్పు అక్కడికి నెక్స్ట్ వెళ్తున్నా దివ్య ఇట్స్ ఓకే దివ్య మ్యామ్ ఏం అనరు టెన్షన్ పడకు దివ్య ఇట్స్ ఓకే డోంట్ క్రై డోంట్ క్రై దివ్య మ్యామ్ ఏం అనదు ఏం అవ్వదు దివ్య టెన్షన్ పడకు ఏమైంది ఎందుకు ఏడుస్తుంది పాపం దాని లాబ్రీ కోచ్ ఎవరో కొట్టేశారంట ఈ రోజే లాస్ట్ డే టెన్షన్ పడుతుంది లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు కనపడిందంట మార్నింగ్ ఫస్ట్ పీరియడ్లో ఉందంట సెకండ్ 
సెకండ్ పీరియడ్ లో ఉంది తర్వాత నుంచి కనిపించట్లేదు మన క్లాస్ లో మొత్తం ఫిఫ్టీన్ బెంచెస్ ఎయిట్ బాయ్స్ సైడ్ సెవెన్ గర్ల్స్ సైడ్ నువ్వు కూర్చున్నది ఈ మిడిల్ బెంచ్ ముందుగా మనం అసలు అమ్మాయిల సైడ్ ని కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు అమ్మాయిలు అందరూ మంచోలనా కాదు మీలో ఎవరైనా కొట్టేస్తుంటే కుదురుగా కూర్చుంటుందా పక్కన ఉన్న బెస్ట్ ఫ్రెండ్ చెప్తుంది అది పాటి గాసిప్ గా అందరికి తెలిసిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన సైడ్ ఈస్ట్ అంటే బాయ్స్ ఈ ఫస్ట్ త్రీ బెంచెస్ లో టాపర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి అసలు కొట్టేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే షుగర్ బ్యాచ్ కదా ఈ సెమిస్టర్ రికార్డ్స్ లాస్ట్ సెమిస్టర్ లోనే రాసేసి ఉంటారు సో తీసేద్దాం ఈ మిడిల్ త్రీ బెంచెస్ దివ్య కూర్చున్న బెంచ్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా ప్యారలల్ గా ఉంటాయి వాళ్ళు తీసుకునే ఛాన్సెస్ జీరో పర్సెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు దొరికే ప్రాబిలిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాబట్టి ఇంకా మిగిలింది లాస్ట్ టూ బెంచెస్ ఈ లాస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళకి అసలు ఈరోజు సబ్మిషన్ డేట్ అని కూడా తెలియదు సో వాళ్ళని కూడా తీసేద్దాం ఇంకా మిగిలింది ఒకే ఒక్క బెంచ్ ఆ బెంచ్ లో ఉండే ముగ్గురు చాలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఏ పని చేసినా కలిసి చేస్తాం కానీ ఇందాక మేడంతో మాట్లాడుస్తున్నప్పుడు మాత్రం ఇద్దరు రికార్డ్ సబ్మిట్ చేస్తున్నారు సారీరా సారీరా ఇది కదా రికార్డ్ సారీరా సారీరా ఇంకెప్పుడు చేయండి రా సారీ మీరు కనుక ఎంతయ గ్రేట్ బాసు బాగా కనిపెట్టావు బొక్కేం కాదు మా క్లాస్ బాయ్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మెసేజ్ పెట్టి అడుక్కుంటే వాళ్ళే జాలి పడి తెచ్చి ఇచ్చారు నేను అలా యూజ్ చేసుకున్నా అలా కొన్ని షెర్లాక్ లాజిక్లు కుల్లు జోకులు కలిపేసి ఆమెను కరెక్ట్ గా రెండు నెలల మూడు రోజుల యాభై నిమిషాల ముప్పై సెకండ్లకే పడేశా తను తాగిన కూల్ డ్రింక్ నుండి తను తిన్న మిక్చర్ ప్యాకెట్ వరకు తన వేళ్ల గోళ్ళ నుండి తన తల వెంట్రుకల వరకు తను వాడిన ఇయర్ఫోన్స్ నుండి ల్యాప్టాప్ వరకు తన బైక్ నుండి తన పర్సు వరకు అలా తన ఫైవ్ సెన్సెస్ కి సంబంధం ఉన్న ఏ వస్తువు కనపడినా కానీ మొదట్లో ప్రేమగా క్యూట్ గా ఫీల్ అయిన తనే తర్వాత తర్వాత సాటిస్టిక్ గా ఫీల్ అయ్యి నాకు బ్రేకప్ చెప్పేసింది ఆ వస్తువుల్లో తన ప్రేమను చూసుకునేవాడిని నేను కానీ అది మాత్రం వాటి వాల్యూని చూసుకుని నన్ను వదిలేసింది వెంటనే కోపం వచ్చింది నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు అందుకే ఇక్కడికి వచ్చి ఏంటి ఈ మాత్రం దానికి సూసైడ్ చేసుకుందాం అనుకున్నావా సూసైడ్ సూసైడ్ ఎవరు చేసుకుందాం అనుకున్నాడు మీరే నేనేదో వ్యూ బాగుంటుందని చూడడానికి వచ్చా ఓ భయ ఏమనుకోకపోతే ఒకసారి మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ చూడాలంది చూపిస్తారా ప్లీజ్ మధ్యలో నీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంట్రా అంటే ఏదో క్యాషువల్గా అడిగాను అంతే చూద్దాం ఓకే కోపంలో డిలీట్ చేసినట్టున్నాను సెల్ఫీస్ ఉంటాయి అవి చూపిస్తాను బ్రో ఏంటి బ్రో ఇది అంటే ఇప్పటిదా చెప్పేదో కదనా అంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేకపోయినా ఉందని ఊహించుకుంటున్నారా మాది ఫోర్ ఇయర్స్ లో స్టోరీ రోజు తన్ని కలవడానికి హైదరాబాద్ ఆ మూల నుంచి ఈ మూల దాకా వెళ్ళేవాడిని
చెప్తే నమ్మలేదు కదా ఇప్పుడు చూడు చూడరా ఏ మాట్లాడమేట్రా 